മനസ്സിലായോ എനിക്കൊരു കോള് വരുന്നേ ഹലോ ഹലോ അയ്യോ ആക്സിഡന്റോ അപ്പൊ ഫുൾ പ്ലാൻ തെറ്റിയല്ലോ എന്തായാലും എത്തിയല്ലേ പറ്റൂ ഞാൻ വന്നേക്കാം ആ ഓക്കെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഒരു ആക്സിഡന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പോ ബസ് ഇനി ലേറ്റ് ആവോ അയ്യോ സോറി അത് ഇവിടെ അല്ല ആലപ്പുഴയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞാ ഞാൻ ഒരു ഫിലിമിന്റെ ഡിസ്കഷൻ വേണ്ടി പോവായിരുന്നു അവിടെ ആക്സിഡന്റ് എവിടേക്കാ ഞാനൊന്ന് ആലപ്പുഴ വരെ ആ ഞാൻ പോയപ്പോ വിളിച്ചായിരുന്നു ശരി പറഞ്ഞല്ലായിരുന്നോ ആലപ്പുഴ പോകുന്നു ഞാൻ എത്തിയിട്ട് വിളിക്കാട്ടോ അല്ല ആലപ്പുഴയിലാണോ വീട് അല്ല ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോന്നതാ ഓ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആരായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു കൊറേ നേരമല്ലേ വിളി തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് ഡാൻസ് വീഡിയോ ചെയ്യാം ആ അത് ഞാൻ നിനക്ക് അയച്ചു തരാം ആ എന്നാ ഇപ്പൊ തന്നെ അയച്ചതാ നമ്മളന്നൊന്നിച്ച് നേരത്തെ ഒരു ഡ്രസ് എടുത്തില്ലായിരുന്നു സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ആ അത് നോക്കാം നമുക്ക് റീച്ച് ആവും ശരിയാ ഒന്നീത് നോക്കാം പക്ഷെ ഡാൻസ് നീ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ ആ നീ അത് അയച്ചേക്ക് എടാ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശരി അവരോട് പറയാനുള്ള കേക്ക് നിങ്ങൾ 
മോക്ക് പരാതിയുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ചേട്ടാ എന്തു പറ്റി അവനാ പെങ്കൊച്ചിനെ കയറി പിടിച്ചു മോശമായി പെരുമാറുകയും നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്ത യുവാവിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച യുവതിക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം തനിക്ക് നേരിട്ട ദുരനുഭവം തുറന്നു പറഞ്ഞ യുവതി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കേരളം നിനക്ക് വേണ്ടി കത്തുവോ അല്ല നിനക്ക് നീ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നാഞ്ഞ അതിനിത് എന്റെ ബുദ്ധിയല്ലോ നിന്റെ ബുദ്ധിയല്ലേ അവസാനം ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പക്ഷെ തന്നെ ഒരാൾ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞ നിയമവും നിയമ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ അവക്കൊപ്പം നിൽക്കും അതാണ് ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും തുറുപ്പ് ചീട്ട് ഞാൻ പലതവണ ആലോചിച്ചിട്ടാ എല്ലാ കാര്യവും നിന്നോട് പറഞ്ഞത് നിനക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഹലോ എടി ഞാൻ ആകെ തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എടി എന്ത് പറ്റി ഡി അത് ചെറിയൊരു ടൈം പാസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാ പക്ഷേ അതൊരു ട്രാപ്പാണെന്ന് അറിയാൻ വൈകിപ്പോയി എടി നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും വെച്ച് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക അവനത് വെച്ച് മുതലെടുക്കുക നീ അവൻ്റെ ഫോട്ടോസും ഡീറ്റെയിൽസും അയക്കും എടി ഞാൻ അത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടും അല്ലാതെ ഇത് വേറെ ആരും അറിയരുത് പറയടി എടാ ഐ നീഡ് യുവർ ഹെൽപ്പ് എന്ത് പറ്റി അത് അത് എടി നീ കാര്യം പറ 
ഹലോ നീ ഞാൻ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും വെച്ച് കളിക്കരുത് ഒരു കുടുംബം അതാ വരുന്നത് എടാ ഞാൻ ഈ വിളി നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഇടും നമുക്ക് ഇരുന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാം അതിനാണ് പിന്നെ നിന്നെ എനിക്ക് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എടാ പിന്നെ നിനക്കൊരു വിചാരം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അങ്ങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റി എന്നെ അങ്ങ് കോണ്ടാക്കാവുന്നു അതോ കോൺസേറ്റ് വീഡിയോ വരുന്ന കാണണോ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇനിയിപ്പം നിനക്ക് കാശ് തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇത്ര അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നീ അവളെ എങ്ങ് തന്നേരും എനിക്കറിയാം കാശുണ്ടാക്കാൻ ഹലോ ഹലോ കല്യാണല്ലേ ആ അതെയല്ലോ ആ ഞാനേ രഞ്ജിത് സാറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണേ അയ്യോ ആ പറ മേഡം നമ്മളേ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതില് കല്യാണിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ വരുന്ന സൺഡേ ഫ്രീ ആണോ സൺഡേ സൺഡേ ഫ്രീയാ സൺഡേ ഫ്രീയാ ആ ആ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലേ രാവിലെ ഒന്ന് ആലപ്പുഴ എത്തോ ആ ആലപ്പുഴ അല്ലേ ആ രാവിലെ ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്ക് എത്തിയാൽ മതി വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യണോ അല്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ബസ്സിന് വന്നോളാം ഞാനെന്തായാലും ഇറങ്ങുമ്പോ വിളിക്കാം അവൻ ചെയ്ത പോലെ അവൻ്റെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെറുതെ അവനിട്ട് പണി കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനും അവന് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അവൻ ഹരം കണ്ടെത്തി അതേ നാണയത്തി അവൻ രണ്ണാക്കിലടിക്കണം ഇതിനൊക്കെ നന്ദി പറയേണ്ടത് നിന്നോടല്ലേ ഇനി ഒരിക്കലും അവൻ ഇതിനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒതുങ്ങുവാൻ തോന്നുന്നില്ല അവനിപ്പോ റിമാൻഡിലും ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവനെതിരെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു തെളിവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കഴിയുമ്പോ അവന്റെ കയ്യിലാ ഫോൺ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം വീണ്ടും ബ്ലാക്ക്മെയിലും തുടരുമോ എന്ന എന്റെ പേടി അതോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന അവനിനി ഒന്നിനും വരൂല ഹലോ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നിണ്ടായി നമ്മളെ അങ്ങ് തീർത്ത് കളയൊന്ന് നന്ദു എന്തിനാ വിളിച്ചേ എന്തു പറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടും അല്ലാതെ ഇത് വേറെ ആരും അറിയരുത് ഏ എടി ചേട്ടൻ വരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചോളാം 
啊。പലതവണ ചേട്ടനോട് എല്ലാം പറയണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതാ പക്ഷെ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതോർത്ത് പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക് ചേട്ടൻ അവളെ കാണുന്നത് സ്വന്തം സഹോദരിയെ പോലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അഞ്ചു ഇത്ര ബോൾഡായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാപ്പിൽ അവൾ വീണു പോയല്ലോ എനിക്കിങ്ങനെ നാണം കേട്ട് ജീവിക്കാൻ വയ്യടി എന്നെ ഇനിയും പൊല്ലവം കാണുകയല്ല എന്റെ ഫോട്ടോസ് വെച്ച എന്നെ ഒരുത്തും ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുവാ എനിക്കിതെല്ലാം നന്ദനോട് പറയണോ പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല നീ എന്നെ ഈ ട്രാപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം പ്ലീസ് അഞ്ചു ഞാൻ എന്താ പുറത്തേക്ക് പോവാ നീ ആ ഫോണിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാ അതൊന്ന് താഴേക്ക് വന്ന് ഡോർ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തേ നീ പോക്കോ പ്ലീസ് ഹലോ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും വെച്ച് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുക അവൻ അത് വെച്ച് മുതലെടുക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ അനിയത്തിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താതെ ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടതും ധൈര്യം കൊടുക്കേണ്ടതും നമ്മളാ ഇല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും അവള് അല്ല കുറച്ചു മുമ്പ് തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതെന്താ 